നമസ്കാരം മെഡിറ്റേഴ്സ് വാറിലേക്ക് സ്വാഗതം നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ അന്വേഷണം ദിലീപിന്റെ മുൻ നായികയിലേക്ക് ദുബായിൽ സ്ഥിര താമസമാക്കിയ നടിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാനാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ തീരുമാനം പ്രവാസി സംരംഭകയായ സീരിയൽ താരത്തെയും നിർമ്മാതാവിനെയും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ചോദ്യം ചെയ്തു ദിലീപിന്റെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷണം പ്രമുഖ നടിയിലേക്കാണ് നീളുന്നത് ദിലീപിന്റെ മുൻ നായികയായ നടി ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഈ അടുത്താണ് സിനിമയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത് ദുബായിൽ സ്ഥിര താമസമാക്കിയ ഈ നടിയും ദിലീപും തമ്മിൽ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട് ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള വാട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റുകൾ നശിപ്പിച്ചതായാണ് സായിശങ്കർ പോലീസിന് നൽകിയ മൊഴി ദിലീപിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് കൃത്യം നിർവഹിച്ചതെന്നും പ്രാഥമിക ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ സായി സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില വിവരങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറിയതായാണ് സൂചന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നടിയെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യാനാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ തീരുമാനം സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാൻ ദിലീപ് നടിയുടെ സഹായം തേടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യമാണ് പ്രധാനമായും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും പരിശോധിക്കും അതേസമയം പ്രവാസി സംരംഭികയായ സീരിയൽ നടിയെ അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്തു ദിലീപുമായി ഏറെ അടുപ്പമുള്ള നടിയെ തിരുവനന്തപുരം ചിത്രാഞ്ജലി സ്റ്റുഡിയോയിലാണ് ചോദ്യം ചെയ്തത് ദിലീപിന്റെ സുഹൃത്തായ മറ്റൊരു സീരിയൽ നിർമ്മാതാവിനെയും ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സിനിമാ രംഗത്തെ ദിലീപിന്റെ കൂടുതൽ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ തീരുമാനം ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മോടൊപ്പം പ്രകാശ് ബാരെ അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രിയദർശൻ തമ്പി സജി നന്ദ്യാട്ട് എം വി സംഗമേശ്വരൻ ഫോറൻസിക് എക്സ്പേർട്ട് ജോർജ് ജോസഫ് റിട്ടയർഡ് എസ് പി എന്നിവരാണ് വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നമ്മോടൊപ്പം ആദ്യം ശ്രീ സജി നന്ദ്യാട്ട് ഒരു നായികയിലേക്കും ഒരു സംരംഭകയായിട്ടുള്ള സീരിയൽ നടിയിലേക്കും ഒരു സീരിയൽ നിർമ്മാതാവിലേക്കും ഒക്കെ അന്വേഷണം പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം താങ്കൾക്ക് അറിയാമോ ഇല്ല സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളെ മാത്രം പറഞ്ഞപ്പോഴാ നിങ്ങളിത് പറയുമ്പോഴാണ് വേറെ ചാനലുകാരും പറയുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇവിടുന്ന് ന്യൂസ് കിട്ടുന്നു എനിക്ക് ഇതേ ചോദ്യം ഇതേ ചോദ്യം താങ്കൾ ഒരിക്കൽ എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നു ഏതാണ് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ പിന്നെ എനിക്ക് ഏതായിരുന്നു ഫോറൻസിക് ദൃശ്യം വെളിയിപ്പോ എന്നുള്ള കാര്യം അന്ന് എന്തായിരുന്നു എന്നിട്ട് അന്വേഷണം അന്വേഷണം നടന്നിട്ട് എന്താ സ്ഥിരീകരിച്ച കാര്യങ്ങള് അന്വേഷണം അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ആ അന്വേഷണത്തിന് ജഡ്ജ്മെന്റും വന്നു എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാലോ അല്ല അതിനകത്ത് എന്താ ജഡ്ജ്മെന്റ് വന്നിരിക്കുന്ന എന്താണ് പോലും അറിയില്ലേ അതിനകത്ത് ജഡ്ജ്മെന്റ് വന്നല്ലോ അത് വളരെ ഗൗരവമായിട്ടുള്ള ഒരു ടാമ്പറിംഗ് അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ജഡ്ജ്മെന്റ് വന്ന കാര്യം അറിഞ്ഞില്ലേ താങ്കൾ അതെ ആ ജഡ്ജ്മെന്റ് ടാമ്പറിംഗ് പല ആരെങ്കിലും അത് കണ്ടോ അതോ അതോ ആ രീതിയിലുള്ള ജഡ്ജ്മെന്റ് നോക്കട്ടെ അത് അന്വേഷണം നടത്തിയല്ലേ അത് ജഡ്ജിക്ക് അറിയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അല്ല അതാ പറഞ്ഞത് അതിപ്പോ അന്വേഷിച്ച് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാത്തേ അതേ കുറിച്ച് എന്താ അതേ കുറിച്ചൊന്നും അന്വേഷണം വേണ്ടേ അപ്പോ നമുക്കത് അറിയേണ്ട കാര്യമല്ലേ ഒരു അത് ആ അന്വേഷണം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ലാഗ് ചെയ്യാതെ ഈ അന്വേഷണം മാത്രം ഇപ്പൊ എത്ര കഥയായി ഇന്ന് തീർക്കണം ഇന്ന് തീർക്കണമെങ്കിൽ കോടതിയിൽ കക്ഷി ചേർന്നിട്ട് പോയി പറയൂ എനിക്കും അതാണ് താല്പര്യം എന്ന് പെട്ടെന്ന് തീർക്കണം എന്ന് പറയൂ അല്ല അതാ പറഞ്ഞു ഈ കേരള ഞങ്ങളെയൊന്നും കക്ഷി ചേർക്കത്തില്ല ഇദ്ദേഹത്തിന് എതിരായിട്ട് ചാനൽ ഇരുന്ന് വർത്താനം പറഞ്ഞാലും മാത്രമേ സാക്ഷിയാക്കുള്ളൂ ഞങ്ങളെയൊന്നും കക്ഷി ചേർക്കത്തില്ലല്ലോ നമുക്കറിയില്ലേ പിന്നെ വേറെ കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പോ നല്ല തിരക്കഥകളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളെ എല്ലാം അവിടെ വെച്ചൊരു കഥ ഞാൻ എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ഹിറ്റ് സിനിമ ഉണ്ടായേ അപ്പൊ അല്ല നിങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഇത് മൊത്തം തിരക്കഥയല്ലേ അല്ല ഒരു തിരക്കഥയല്ലല്ലോ ഒരു തിരക്കഥയാണ് ഇന്ന് ഇന്ന് ഇന്ന തിരക്കഥയാന്ന് പറയാമായിരുന്നു ഇത് തിരക്കഥകളോട് തിരക്കഥ ഓരോ ദിവസം ഓരോ കഥകളാ പക്ഷെ എവിടെ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യുന്നില്ല അവിടെ ആ പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ അത് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ നികേഷിന് മാത്രം ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്നു വേറെ ചാനലുകാർക്കൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല അതായത് എനിക്ക് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി പോവാ കാരണം നികേഷിന്റെ അന്വേഷണാത്മക പത്രപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമാണോ അതോ പത്രദ്വരയുടെ ഭാഗമാണോ എന്നറിയില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കഥകൾ പൊടുപ്പും നിങ്ങളും വെച്ച് പറയുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വരട്ടെ യാഥാർത്ഥ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ അതിനൊന്നും നമുക്ക് ആക്ഷേപം പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് എന്താ ആക്ഷേപം പറയാം നമുക്കെന്ത് അവകാശം ഇങ്ങനെ ഓരോ തോക്ക് ചൂണ്ടുന്നു എന്തൊക്കെ കാത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് ഇപ്പൊ തന്നെ
ോ <laughs> അല്ല വരട്ടെ അപ്പൊ അപ്പൊ ഇനിയിപ്പൊ ഒത്തിരി സാധാരണ സീരിയല് പോലും മൂന്ന് ട്രാക്കില ഇത് എത്ര ട്രാക്കിലാ പോണെന്നറിയാം ഭയങ്കര രസമായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ എനിക്ക് സജയനായിട്ട് നമ്മൾ ഇനി വർത്തമാനം പറയുമ്പോ ഏതെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ആയ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറയണം താങ്കൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തില് ചോദിക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനും മറുപടി പറയാൻ തയ്യാറാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ശ്രീ സജയദേട്ട് പക്ഷെ പരത്തി പരത്തി ഇത് സീരിയൽ പോലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെയാണ് സീരിയൽ എന്ന് താങ്കൾ പറയേണ്ടി വരും അതല്ലാതെ ആരെങ്കിലും രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ പടർപ്പിൽ തല്ലരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയത്തില് ഇനി ശ്രീ സജി നന്ദ്യാട്ടിന് ഊന്നി നിൽക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ ശ്രീ സജി നന്ദ്യാട്ട് എന്നോട് തിരിച്ച് ചോദിച്ചോളൂ പക്ഷെ ആ വിഷയത്തില് പിന്നെ സജി നന്ദ്യാട്ട് നിക്കണം അല്ല ഞാൻ എന്താണ് നികേഷോട് ചോദിക്കേണ്ടത് പറയൂ അല്ല സജി നന്ദ്യാട്ട് താങ്കൾ പറയുന്നത് സീരിയൽ കഥ പോലെ ഇതിങ്ങനെ മൂന്ന് ട്രാക്കിൽ പോകുന്നു എന്നാണ് ഏത് ഇത്ര മൂന്ന് ട്രാക്കിലേക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും എനിക്ക് ബാലചന്ദ്രകുമാറിന്റെ വക്കാലത്തൊന്നും ഇല്ല ശ്രീ സജി നന്ദ്യാട്ട് പക്ഷെ ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ടി വി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന്റെ വക്കാലത്തുണ്ട് എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് താങ്കൾക്ക് ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിനകത്ത് ഇപ്പോ സംശയം തോന്നുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും കാര്യം ശരിയല്ല എന്ന് പിന്നീട് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് എന്നോട് തീർച്ചയായും ചോദിക്കാം കേട്ടോ ശ്രീ സജി നന്ദ്യാട്ട് എല്ലാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒറ്റ കാര്യമുള്ളു നികേഷ് അന്വേഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരു മറുപടിയായി താങ്കളുടെ മുന്നിൽ ഒരു വെല്ലുവിളി വെക്കുന്നു ഞങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തില് പിശകുണ്ട് എന്നോ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകാതിരുന്നിട്ടുണ്ട് എന്നോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിനല്ലേ താങ്കൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ കഴിയൂ എന്ന ഒരു കുണ്ഠിതം വേണ്ട താങ്കൾക്ക് ഇങ്ങോട്ടും ചോദ്യം ചോദിക്കാം കേട്ടോ ശ്രീ സജീവൻ ചേട്ടൻ സജീവൻ ചേട്ടന് ഒരു ഒരു അനുവാദം ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്നു അക്കാര്യത്തിൽ നല്ല നല്ല താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒറ്റ കാര്യം നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിലിട്ട് തട്ടുക അത് അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയ ഇപ്പോ കേട്ടോ ശ്രീ നിങ്ങൾ ഇവിടെ രാവിലെ പി ടി തോമസിന്റെ കാറിന്റെ വീല് ഇടയ്ക്ക് ദിലീപ് സിനിമ അഭിനയം കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി ഇവിടെ എന്നാ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സർവീസ് സെന്ററിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പം പി ടി തോമസിന്റെ നട്ടിന്റെ വീലിനൊക്കെ വീല് അഴിച്ചു വിടുന്നു ഇത് പോയി ഞങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണോ നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയ് സജി നന്ദ്യാട്ടെ സജി നന്ദ്യാട്ടിന് ഈ നട്ടല്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞു നിൽക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്ക് ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കാര്യത്തിന്റെ വക്കാലത്തെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതിൽ സജി നന്ദ്യാട്ടിന് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ നട്ടല്ലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ ഡിസംബർ അവസാനം മുതൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച വരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എവിടെ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് എന്റെ ഏത് കാര്യം എല്ലാ കാര്യവും ഏത് കാര്യം പറ സജി അന്ത്യാട്ടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ കാര്യം എല്ലാ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഏത് കാര്യം ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയി നിങ്ങൾക്ക് നാണം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഈ ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ വെല്ലുവിളിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഞങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കേക്ക് കേക്ക് ഞങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കാര്യത്തില് നിങ്ങളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യവും ഒന്ന് പറയാണോ ഒരു കാര്യം പറയും ശ്രീ സജി അന്ത്യാട്ടെ അപ്പൊ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരിയാണ് പിന്നെ എന്തിനാണ് നമുക്ക് ദിലീപിനെ അങ്ങ് പിടിച്ച് ഞാത്തിട്ടാ പോരെ ദിലീപിനെതിരെ ആര് പറഞ്ഞു ദിലീപിനെതിരെ ആര് പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് ദിലീപ് അടക്കം കുറെ അധികം പ്രതികളുണ്ട് ആ പ്രതികളുടെ കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ക്രൂര പീഡനം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ശ്രീ സജി നന്ദ്യാട്ടെ സജി നന്ദ്യാട്ട് ഒന്നുകൂടി ആ കുറ്റപത്രം ഒന്ന് എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്ക് ആ കുറ്റപത്രം എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് സജി നന്ദ്യാട്ടിന്റെ അമ്മയുടെയും പെങ്ങളുടെയും കാര
ഞങ്ങൾക്ക് <laughs> 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 പറയുമെങ്കിൽ ഇതാ ഇപ്പൊ പറ ഞാൻ താങ്കൾ ഇപ്പൊ എത്ര മണിയായി ഇപ്പൊ എട്ട് ഒൻപത് എട്ട് ഒൻപത് വേണമെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചു ചോദിച്ചോ വേണമെങ്കിൽ ഒൻപത് മണി വരെ സമയമുണ്ട് ഈ ചർച്ചക്ക് മാത്രം ഇനി വേറെ ദിവസം ആണെങ്കിൽ വേറെ ദിവസം ആണെങ്കിലും ഞാൻ എടുത്തോളാം കേട്ടോ ഒൻപത് മണി വരെ സമയമുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് വേറെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വിളിച്ചു വൈകാരിക ക്ഷോഭം അതൊന്നും മറുപടി പറഞ്ഞ് പോയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സജീദ് അന്ത്യാട്ട് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നായി കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സജീദ് അന്ത്യാട്ടെ വൈകാരിക ക്ഷോഭമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ വളരെ സ്വാഭാവികമായ രീതിയിൽ ഒരു ചോദ്യം താങ്കളോട് ചോദിച്ചു താങ്കളാണ് അത് മസാല ചേർക്കാൻ നോക്കിയത് എനിക്ക് മസാലയിൽ ഒരു താല്പര്യവുമില്ല ഈ കേസിന്റെ ഫാക്റ്റ് അതിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിൽ താങ്കൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അതിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് ഞങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും കാര്യം എന്നോട് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ മറുപടി പറയാനും ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം തന്നെ എന്ന് പറയുന്നു എല്ലാം എന്നൊന്നുമില്ല റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് വിഷയത്തിൽ താങ്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ശരി ഞാൻ മടങ്ങിയെത്താം റോഷിബാൽ തുടർന്നു റോഷിബാലെ എനിക്കറിയാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഈ സായിശങ്കർ ഹൈക്കോടതിയിൽ നാളെ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യം വരുന്നുണ്ടല്ലോ മുൻകൂർ ജാമ്യം എനിക്കത് അഭിഭാഷകനോട് ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ട് മുൻകൂർ ജാമ്യം എന്തിനാണ് എന്നുള്ളത് മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിന് എന്തിനാണ് സായിശങ്കർ അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് സായിശങ്കർ കോടതിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിലാസം വ്യാജമാണെന്നാണോ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് പോലീസ് നികേഷ് തീർച്ചയായും സായിശങ്കർ ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന മേൽവിലാസം തെറ്റാണെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു കോഴിക്കോട് ഒരു സ്വകാര്യ ഫ്ളാറ്റിന്റെ മേൽവിലാസമാണ് സായിശങ്കർ ഹൈക്കോടതിയിൽ ജാമ്യാപേക്ഷയിലും നേരത്തെ പോലീസിനെതിരെ നൽകിയ ഹർജിയിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഫ്ളാറ്റിലല്ല സായിശങ്കർ താമസിക്കുന്നത് ആ ഫ്ളാറ്റ് എന്റെ ഉടമസ്ഥൻ മറ്റൊരാളാണ് സായിശങ്കർ താമസിക്കുന്ന ഫ്ളാറ്റിൽ നേരത്തെ പോലീസ് റെയ്ഡ് നടത്തിയിരുന്നു അവിടെ വലിയ വളരെ വിശദമായ പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു ആ ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ഫ്ളാറ്റിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ വേറെയാണെന്ന് പോലീസിന്റെ ബോധ്യപ്പെട്ട ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയെ ബോധപൂർവ്വം കബളിപ്പിക്കാൻ സായിശങ്കർ ശ്രമിച്ചു എന്ന ഒരു വിലയിരുത്തലാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്ത് ആവശ്യത്തിനാണ് ഇത്തരം ഒരു കബളിപ്പിക്കൽ സായിശങ്കറിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് വ്യക്തവുമല്ലെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു ശരി ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ് സായിശങ്കർ സഹകരിക്കുന്നില്ല ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ സായിശങ്കർ ഹൈക്കോടതിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വ്യാജ മേൽവിലാസമൊന്നും എന്തിനാണ് ഈ സായിശങ്കർ ഇങ്ങനെ ഒളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് സായിശങ്കറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ ഹർജിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ഹൈക്കോടതി ഇനി എന്നെ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എനിക്കെതിരെ ഇനി മാക്സിമം ചാർത്താൻ സാധ്യതയുള്ള കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് തെളിവ് നശിപ്പിച്ച അത് എനിക്ക് ജാമ്യം കിട്ടാവുന്ന കേസാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ജാമ്യം കിട്ടാവുന്നൊരു കേസിൽ അതായത് സ്റ്റേഷനിൽ ജാമ്യം കിട്ടാവുന്നൊരു കേസിൽ എന്തിനാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ സായിശങ്കർ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകിയിരിക്കുന്നത് നാളെ കേസ് വരികയാണ് അപ്പോൾ നാളെ കേസ് വരുമ്പോൾ ഇന്നെടുത്ത് നോക്കിയപ്പോഴാണ് വ്യാജ വിലാസമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് അല്ല സായിശങ്കറിൻ്റെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ കേസിനകത്ത് കാരണം അദ്ദേഹം എറണാകുളത്ത് ഇന്ന് മനോരമ പത്രം വരെ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വരയോ രണ്ടു ദിവസം ആ അപ്പൊ നമ്മള് അത് അത് റിപ്പോർട്ടർ ചാനൽ മാത്രമല്ല പൊതുവെ എല്ലായിടത്തും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അയാൾ ഒരു ബേസിക്കലി അയാൾ ഒരു ക്രിമിനൽ ആണ് അയാള് ധർമ്മദ നാരായണദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് വളരെയധികം ഫ്രോഡും തട്ടിപ്പുകളും എറണാകുളത്ത് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നടത്തിയ ഒരു കേസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചില് ബൈജു പൗലോസ് ഒരു കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇയാൾക്കെതിരായിട്ട് അതിന്റെ ട്രയൽ ഇപ്പം വരാൻ പോവാണ് പൊതുവെ ഒരു ക്രിമിനൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്
വാടകയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം തന്നെ മൂന്ന് കേട്ടു പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഒരിടത്തെയാണ് പക്ഷെ വേറെ രണ്ടിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ് എന്തായാലും പോലീസിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് കയ്യിലുണ്ട് ഒരു ഒരു ഊണിന് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് അയാൾ ഉണ്ടെന്ന് നികേശ് നമ്മളും ഒക്കെ കൂടി വന്ന ഒരു എൺപത് രൂപ അറുപത് രൂപ ഒരു ഊണാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറിൻ്റെയാണ് കഴിക്കുന്നത് അയാൾ അതും പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അയാൾക്ക് ഒരു പത്ത് മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ അയാൾക്ക് അയാൾക്ക് ജീവിതകാലം ഈ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപയുടെ ഊണ് കഴിക്കാനുള്ള വകയും അയാള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐമാക്കിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അതെ ആ അതെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് നികേഷ് പറയുന്നതല്ല അത് മറ്റു വാർത്തകളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതൊക്കെ വളരെ റിലയബിൾ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം അങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത വെറുതെ ഒന്നും ഇടാൻ ഒക്കില്ല അത് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ എവിഡൻസ് പോലീസ് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ എവിഡൻസ് ന്റെ കൊറേയൊക്കെ പത്രക്കാർ ചോർത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഞാൻ കരുതുന്നത് ഏതായാലും ഇയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാള് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഞാൻ അതിനകത്ത് കാണുന്നത് കോഴിക്കോട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ടോപ് തിരുവനന്തപുരത്തും അന്വേഷണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ബൈജു പൈലോസ് കോഴിക്കോട്ടും തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നപ്പോ ഇയാള് രണ്ട് സ്ഥലത്തും അങ്ങനെ നിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ ആ ലൊക്കേഷൻ ടവർ ലൊക്കേഷൻ അയാള് സെർച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇയാളുടെ കയ്യിൽ ഒരു തോക്കുണ്ട് എന്നും കൂടെ പറയുന്നു അയാള് ആ രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഈ ലൊക്കേഷൻ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ ദിലീപിന്റെ വക്കീല് ഇയാളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് വളരെ വൈറ്റലായ എവിഡൻസ് ആണ് അത് അങ്ങനെ ഒരാളെ കൊല്ലാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിന് പോയി തോക്കുമായിട്ട് പോയപ്പം അവിടെ ആ വക്കീല് വിളിച്ചെന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കൂടി പറ്റുന്നില്ല ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത അത് ടച്ച് ചെയ്യാതെ പോകാനാകില്ല ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ് ദിലീപിന്റെ മുൻ നായികയായിട്ടുള്ള ഒരു നടിയുമായിട്ടുള്ള വാട്സാപ്പ് ചാറ്റുകളിൽ ചില സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുണ്ട് എന്നും അത് നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസുമായി ബന്ധമുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിലാണ് ആ നടിയോട് ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് എന്ന് പോലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഇന്ന് ഒരു സംരംഭകയായിട്ടുള്ള ഒരു സീരിയൽ നടിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറെയും ചോദ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവരെയൊക്കെ വെച്ച് ഇനി എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെ അതൊക്കെ ചെയ്യുമെന്ന് കരുതാമോ അത് അന്വേഷണം നമുക്ക് നമ്മൾ വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെയധികം എവിടെ ബാലേന്ദ്രകുമാറിനെ ഒരു ഏഴാം കൂലിയായിട്ട് കളഞ്ഞെങ്കിലും അതിനകത്ത് അവിടെ മുതലാണല്ലോ ഇതിന്റെ തുടക്കം വരുന്നത് ഒത്തിരി അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് ഏത് ഈ കാര്യത്തിൽ പോലീസ് മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കുന്നു അതൊക്കെ പോലീസിന്റെ കേസ് നേരെ കയറി കഴിഞ്ഞു പുതിയ പുതിയ സംഭവങ്ങളാണ് ഇപ്പം വരുന്നത് പഴയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ സജീവന്ധയോട് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറ്റി എവിടെ പോയി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അത് അതൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് പോലീസ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ ഭാഗത്തെ എവിഡൻസ് ഒക്കെ എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇനി അതിന്റെ ചില ആൾക്കാരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒപ്പം ആണ് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ പോലീസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് പോകുള്ളൂ കാരണം വളരെയധികം എവിഡൻസുകൾ ഇപ്പം ഈ ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സമയത്ത് വന്നിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അക്കാര്യത്തിൽ ഈ മസാല എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സീരിയൽ എന്നോ ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവുക ഈ നടിമാരുടെയൊക്കെ രംഗപ്രവേശത്തോടു കൂടിയാണ് അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ അതേ ഏതാണ്ട് അതേ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ചോദിച്ചത് ഇവരെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ മണ്ടത്തരായിരിക്കില്ലേ അത് സജിത വളരെ ലാഘവത്തോടെ കൂടി പറയുന്ന കാര്യം അദ്ദേഹം ആ പറയുന്നതിൽ വലിയ കാര്യമാക്കണ്ടെന്നാ ഞാൻ പറയണത് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും കാരണം ഒരു സീരിയൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പോലീസ് അന്വേഷിക്കട്ടെ റിയൽ റിയൽ തെളിവ് കൊണ്ടുവരട്ടെ അതിനൊന്നും നമുക്ക് ആക്ഷേപമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളെ പോലെയുള്ളവർ ആറ് വർഷമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിടത്ത് ഒരു സാധനവും ഒന്നും നിലനിന്നില്ലല്ലോ അതിലാണ് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നും ഇങ്ങനെ ഓരോ കഥ പറഞ്ഞു വിടുക ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം റിയാലിറ്റി പറയും ഈ പ്രാവശ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ഇതിനകത്ത് എവിടെയാണ് ആകെ ഗുണം ബാലേന്ദ്രകുമാറിനെ കൊണ്ട് റീഓപ്പൺ ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റി അതൊരു അതൊരു ഗുണമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നുണ്ട് അതല്ലാതെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാ തിരക്കഥയും പൊളിഞ്ഞ് പാളിസായി എട്ടായിട്ട് പൊട്ടി ഒന്നുകൂടെ പൊട്ടി ഒമ്പതായിട്ട് പൊട്ടി ഇനി ഈ സീരി ഈ നടിമാരുടെ കാര്യത്തിൽ കാര്യം കൊണ്ടേ വര
സജി ഞാൻ കൃഷിയാണോ കൂട്ട് കൃഷിയാണോ ഇല്ല ഞാൻ ആരെയും വിളിക്കാറുമില്ല ഞാൻ ആരെയും കാണാറില്ല ഞാൻ ഈ ചാനലിലും യൂട്യൂബിലും പത്രവാർത്തയിലൊക്കെ വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് എനിക്കൊരു കോണ്ടാക്ട് ബാലേന്ദ്രകുമാറുമായിട്ടില്ല ആ റിപ്പോർട്ടർ ചാനലുമായിട്ടും ഇല്ല ആരുമായിട്ടില്ല അവരോട് ഞാൻ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാറുമില്ല പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു പോലീസ് കേക്ക് 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 പറഞ്ഞു കേക്ക് ഒരു ചില കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ചുമ്മാ അങ്ങനെ ഒരു കേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം വരാം അതിന് എത്ര റിലയബിലിറ്റി ഉണ്ട് എത്ര ശതമാനം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് മുന്നേ അന്വേഷണം എത്രയോ കേസ് നടത്തും അപ്പൊ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കും ഇപ്പൊ സജി നന്ദിയായിട്ട് നടക്കുന്നതും പോകുന്നതും മുഖലക്ഷണം ഒക്കെ കണ്ട കൊറേയൊക്കെ എനിക്ക് ഗണിച്ചു പറയാൻ പറ്റും കാരണം എന്റെ അന്വേഷണത്തിന് നമ്മൾ അതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചില നിഗമനങ്ങളും ചില കാര്യങ്ങളും ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ലെ സജീവ അത്യാവശ്യം അക്കാര്യത്തിൽ വിഷമിക്കേണ്ട കാരണം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ വെളി വരിക അതിന് എത്രത്തോളം കാര്യങ്ങൾ കുറ്റച്ചാറിനകത്ത് കയറി എന്ന് മാത്രം നോക്കുക ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ ഒരു അമ്പത് ശതമാനം കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സംഗതി പ്രശ്നം ഗുരുതരമാണ് എന്ന് വേണം കരുതാൻ ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരാം ഇനി കുറച്ചുകൂടി ഗൗരവമുള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ള സംഗമേശ്വരൻ വരേണ്ടതുണ്ട് ശ്രീ പ്രകാശ് ബാരെ അതിന് വരുന്ന വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഷ്രെഡിങ് നടത്തിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സന്ദേശങ്ങൾ റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തതെന്നാണ് ഷ്രെഡിങ് നടത്തി ഷ്രെഡ് ചെയ്യിച്ച് യൂഫെഡ് വെച്ച് പരിശോധിച്ച് നോക്കി എന്നാണ് അതായത് ഷ്രെഡ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി യൂഫെഡ് എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കി എന്നിട്ട് പോലും കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടാണ് സായി ശങ്കർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉദ്യമം അവസാനിപ്പിച്ചത് എന്ന് അത് പിന്നെ ചണ്ഡീഗഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പ്ലാനിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ അതിൻ്റെ എന്താണ് തെളിവുകൾ എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോടതി കാര്യങ്ങൾ അടക്കം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ കോടതിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു രേഖ അടക്കം ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഷ്രെഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കിട്ടാറില്ല എന്നാണോ കിട്ടാൻ എളുപ്പമല്ല എന്നാണോ കിട്ടാൻ എളുപ്പമില്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഇവർ ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരുപാട് പത്തും പത്തും നാൽപ്പതും ആപ്പുകളൊക്കെയാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് നൂറുകണക്കിന് ആപ്പുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അപ്പൊ അത് അസാധാരണമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ അത് പിന്നെയും പിന്നെയും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നേരത്തെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിലുള്ള ഫുഡ് പ്രിന്റുകളൊക്കെ മായച്ച് കളയാനുള്ള ശ്രമമാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും അത് നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ക്രിമിനലുകളും ഫ്രോഡുകളുമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പലപ്പോഴും ക്രിമിനൽ വക്കീൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിമിനൽസിന് വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന വക്കീൽ എന്നാണ് നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ കൂടുതൽ അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ ഈ കേസിലേക്ക് വലിച്ചെഴുക്കുന്ന ആ ഒരു വക്കീലന്മാർ തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം മൈൻഡ് ബോഗ്ലിംഗ് ആണ് അങ്ങനെ അത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാണ് ഇതിപ്പം പൾസർ സുനിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ ഈ ഈ ചീറ്റിങ്ങിന്റെയും ഫ്രോഡിന്റെയും ഒക്കെ ഒരു 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 സംസ്ഥാന സമ്മേളനമായിട്ട് മാറുകയാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു കേസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വക്കീൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കാരണം ഇപ്പം ഈ കേസിന്റെ കാര്യം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരാണെങ്കിലും സിനിമാക്കാരാണെങ്കിലും പോലീസുകാരാണെങ്കിലും പിന്നെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിൽ ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു ചിത്രമാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് ഇതിൽ എനിക്കെന്തുണ്ട് കാര്യം അതിനനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ അഭിപ്രായം പറയാമെന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ഘട്ടം വരെ ഒരു കൺവെൻഷണൽ രീതിയിലുള്ള സക്സസ്ഫുൾ കേസ് നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാക്ഷികളെ പൂർമാറ്റുക ഒരുപാട് വക്കീലന്മാരെ കൊണ്ട് വന്നിട്ട് പ്രോസിക്യൂട്ടേഴ്സിനെ ഇന്റിമീഡിയേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ജഡ്ജസിനെ ഞാൻ അങ്ങനെ അത് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ ഇതൊക്കെ സാധാരണ നടക്കുന്ന ജഡ്ജസിനെ ബയാസ്റ്റയിക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ ദ മോമെന്റ് ഈ ഹാർഡ് എവിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡേറ്റ വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരുമാതിരി പറക്കും തെളിയുള്ള സീനാണ് പിന്നെ ചെയ്ത് കൂട്ടിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ എണ്ണം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തുടരന്വേഷണം വേണ്ട പുതിയ അന്വേഷണം വേണ്ട ഫോണ് തരില്ല ഫോണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ വേറൊരു കേസിൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്
അപ്പം എന്താണ് ഇത് തിരികെ പിടിക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് ആ കാര്യം അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം ഇതാണ് ഇത് ഷ്രെഡ് ചെയ്യിച്ച് യൂഫഡ് വെച്ച് വീണ്ടും പരിശോധിച്ച് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ചർച്ചയിൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതാണ് അല്പം മുമ്പ് ശ്രീ പ്രകാശ് ബാര ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടത് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ ഫോണിലൊക്കെ ഒരു പത്തോ മുപ്പതോ ആപ്പ് ഉണ്ടാവും സാധാരണക്കാരൻ്റെ കയ്യിൽ ചിലപ്പോൾ അമ്പതും അറുപതും ഒക്കെ ചിലരുടെ കയ്യിലേക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും ഇത് അഞ്ഞൂറിലധികം ആപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന സാധനം ഷെഡ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് ബാക്ക്ലോഗ് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടുതൽ ആപ്പുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപക്ഷെ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ ആണോ ശ്രീ സംഗമേശ്വർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ ഈ ഷ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അത് നമ്മൾ എത്ര പാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ എന്ത് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അനുസരിച്ചിരിക്കും ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോ ഈ പാമ്പ് കടി ഏറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് പാമ്പാണ് കടിച്ചതെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതിനുള്ള ആന്റിവേന കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെയാണ് ആ ടൂൾസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഷെഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് സ്പെക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതൊന്നാ അത് ഒരു അതൊരു ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ ഡേറ്റ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോ രണ്ട് രണ്ട് സ്റ്റേജ് ആയിട്ടാണ് ഒന്ന് ആ ഡേറ്റ തന്നെ കിട്ടുമോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ആ ഡേറ്റ മാനുപ്പുലേറ്റഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ ടാമ്പർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതിനുള്ള ഒരു ഡേറ്റ കൂടി ഉണ്ട് അതിന് മെറ്റാ ഡേറ്റ എന്ന് പറയും അതായത് ഡേറ്റയെ കുറിച്ചുള്ള വേറൊരു ഡേറ്റ എന്ന് പറയും ഈ മെറ്റാ ഡേറ്റയും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ മെറ്റാ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡേറ്റ അതായത് ഓൾറെഡി കുറച്ച് കുറച്ച് മെസ്സേജസ് ഉണ്ട് ആ മെസ്സേജസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അത് ആരുമായിട്ടാണ് സംവദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ആ ആരായിട്ടാണ് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ തവണ പറഞ്ഞിരുന്നു ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇതിന്റെ മെസ്സേജിന്റെ കോപ്പീസ് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് അവിടെ നിന്നൊക്കെ റിട്രീവബിൾ ആണ് അത് അത് ഞാൻ എന്റെ അതാ പറഞ്ഞ ചോദിച്ചതിൽ ഞാനൊന്ന് നിന്നോട്ടെ ശ്രീ സംഗമേശ്വരൻ ഇതായിപ്പോ എന്റെ ഫോണ് ഹാജരാക്കണം എന്ന് കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്നിട്ടും അതിലെ സന്ദേശങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ ഡോക്യുമെന്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ തന്നെ നിയമലംഘനം ഇനി ഞാൻ ആ ഫോണിൽ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ സ്വാഭാവികമായും റിട്രീവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും അന്വേഷണ ഏജൻസിക്ക് ഈ പറയുന്ന ഫോറൻസിക് ലാബിൽ കൊണ്ടുപോയാൽ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഷ്രെഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഞാൻ യുഫഡ് എന്ന വേറൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അത് പിന്നീട് ഈ ഫോറൻസിക് പരിശോധനയിൽ മനസ്സിലാവുകയാണ് എങ്കിൽ അത് എനിക്കെന്തോ ഒളിക്കാനുണ്ട് എന്നല്ലേ മനസ്സ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അത് ലോജിക്കലി ദാറ്റ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് അപ്രോച്ച് പക്ഷേ ഇതിൽ കുറെ കുറെ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ആ കുറെ കണ്ടീഷൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഓക്കെ യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് പ്ലേ എ ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്രോച്ച് ആ ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രിവിലേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് എനിക്ക് അത് കാണിക്കണം എന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയാം എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ പന്ത്രണ്ട് പേരുമായിട്ടുള്ള ചാറ്റ്സ് ഈ പന്ത്രണ്ട് പേരുമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എനിക്ക് ഈ എൻ്റെ ബേസിക് ഐഡിയ ആയിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ യൂഫഡ് എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് ആ സാധനം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി ഈ യൂഫഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഈ ഒരു സായി ശങ്കറിനെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് സാധാരണ നിലയിൽ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണോ അതോ ഫോറൻസിക് ലാബിൽ മാത്രം ലഭ്യമാകുന്നതാണോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ലോ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂൾ ആണ് അത് ഐ തിങ്ക് ദർ ഈസ് എ ഫ്രീ വേർഷൻ അവൈലബിൾ അത് നയൻ തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സ് മുതൽ ഫ്രീ വേർഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള വേർഷൻ വരെ ഉണ്ട് സോ അതിലെ അത്
അല്ല ഓർഡർ ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വിചാരണ കോടതികളിൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി മുതൽ സെഷൻസ് കോടതികൾ മുതൽ വരെയുള്ള കോടതികളിലാണ് ഈ ഓർഡർ ഷീറ്റ് ഉള്ളത് ഓർഡർ ഷീറ്റിലാണ് അതാത് ദിവസത്തെ പ്രൊസീഡിങ്സ് ജഡ്ജിമാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഓർഡർ ഷീറ്റിലാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കേസിൽ അഞ്ച് പ്രതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാല് പ്രതികൾ ഉണ്ട് ഒരു പ്രതി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ അക്യൂസ്ഡ് ആർ പ്രസന്റ് അക്യൂസ്ഡ് നമ്പർ ത്രീ ഇസ് ആബ്സെന്റ് കേസ് അഡ്ജേൺ ടു സച്ച് അതാത് ദിവസത്തെ കോടതിയുടെ പ്രൊസീഡിങ്സ് രേഖപ്പെടുത്തി ജഡ്ജി തന്നെ തന്റെ സ്വന്തം കൈപ്പടയിൽ ഓർഡർ ഷീറ്റിൽ അതായത് കേസ് ഫയലിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഓർഡർ ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഓർഡർ ഷീറ്റിന്റെ അറ്റസ്റ്റഡ് കോപ്പി കോപ്പി എടുക്കാനുള്ള അവകാശം പ്രതിഭാഗത്തിനും ഉണ്ട് പ്രോസിക്യൂഷനും ഉണ്ട് അതിന്റെ ഹാൻഡ് റിട്ടൺ ആണോ നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ കിട്ടുക അതോ അത് ടൈപ്ഡ് വേർഷൻ ആണോ അല്ല അല്ല അതിന്റെ ടൈപ്ഡ് വേർഷനും കിട്ടും അത് അതിന്റെ ഹാൻഡ് റിട്ടൺ വേർഷൻ രണ്ടും കിട്ടും രണ്ടും കിട്ടും അത് നമ്മൾ നമ്മൾ അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ഇരിക്കും അപേക്ഷിച്ചാൽ ഈ ഓർഡർ ഷീറ്റിന്റെ സർട്ടിഫൈഡ് കോപ്പി കിട്ടും അല്ലെ കിട്ടും കിട്ടും അതിന്റെ ആ പാർട്ടീസിന് കിട്ടും അത് നമുക്ക് പബ്ലിക് ഡോക്യുമെന്റ് അല്ല അത് ആ കൺസേൺ പാർട്ടീസിന് ആ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കൺസേൺ പാർട്ടീസിന് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടും അത് അതിന്റെ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് ആണോ കിട്ടുക അതിന്റെ ഒറിജിനൽ ആണോ കിട്ടുക അതിന്റെ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് കോടതിയുടെ ഒറിജിനൽ അറ്റസ്റ്റഡ് കോപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോട്ടോ അത് ഒറിജിനലിന്റെ ഫോട്ടോ കോപ്പി എടുത്തിട്ട് അത് സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ച് സീൽ വെച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഒറിജിനലിന്റെ സമാനമായ ലീഗൽ സാങ്കിറ്റി ആണ് എന്നുള്ളത് എന്റെ ഫോണിൽ അതിന്റെ ഒരു കളർ ഫോട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിലോ അതായത് ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് കോപ്പി അല്ല എന്ന് അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു കളർ കോപ്പി ഉണ്ടെങ്കിലോ എന്ന് ചോദിച്ചത് അല്ല അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോടതിയിൽ നിന്ന് എടുത്തതിന്റെ കോപ്പി കളർ കോപ്പി എടുത്തതായിരിക്കാം ഞാനൊരു ജഡ്ജി ആണെങ്കിൽ അത് എന്റെ കയ്യിലല്ലേ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കോർട്ട് ഓഫീസർക്ക് മാത്രമാണ് അത് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ അതെ 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 അത് അല്ലാതെ ഈ പ്രതി പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ അഭിഭാഷകൻ ആരെങ്കിലും ഇത് അപേക്ഷ കൊടുത്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൈവശം വെക്കാം ആ അറ്റസ് ഈ ഓർഷിന്റെ കോപ്പി എടുക്കാം പ്രതിഭാഗ പ്രതിഭാഗത്തിന് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കേസിലെ ഒരു പ്രതിക്ക് ഏതെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ ഓർഷിപ്പിലെ കോപ്പി എടുക്കാൻ സാധിക്കും അവർക്ക് അതിന്റെ കോപ്പി അപേക്ഷ കൊടുത്താൽ അതിന്റെ അതിന്റെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ആയ സ്റ്റാമ്പ് വെച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് കോടതിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും വെച്ചതാണെങ്കിൽ അത് ലീഗലി ഞാൻ അപേക്ഷ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയതാണ് ഞാൻ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു കേസിൽ എന്താണ് കോടതിയിൽ ഇന്ന് നടന്നത് എന്ന് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു വ്യക്തതയും ഒരു റെക്കോർഡുമാണത് അല്ലേ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും 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 അപ്പോ ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ് നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ആ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ പോവുകയാണ് അതായത് ഈ കേസിൽ വ്യാജ മേൽവിലാസം കൊടുക്കുന്നു ഈ കേസിൽ ഇതുവരെ ഹാജരാകാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഹാജരായിട്ടില്ല ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു ഒളിവിൽ കഴിയുന്നു സായി ശങ്കറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം എത്ര കണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് തെളിവ് നശിപ്പിക്കൽ മാത്രമാണ് പക്ഷെ തെളിവ് നശിപ്പിക്കലിന് ജാമ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം മറ്റേതെങ്കിലും കേസിൽ പോലീസ് ഉൾപ്പെടുത്തുമോ എന്ന് ഭയക്കുന്നത് കൊണ്ടും ആശങ്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടും ആയിരിക്കാം മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും നാളെ അത് ഹൈക്കോടതിയിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ഈ കേസിൻ്റെ ആരൂഢം എന്ന് പറയാവുന്ന ദിലീപ് അടക്കമുള്ള പ്രതികൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജാമ്യം മുൻകൂർ ജാമ്യം നൽകിയത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായ സായി ശങ്കറിന് ജാമ്യം ലഭിക്കാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ല അതുകൊണ്ട് പോലീസ് എന്തിനാണ് ഈ ജാമ്യാപേക്ഷയിലൊക്കെ ഇത്രയും കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും സായി ശങ്കറിന് ജാമ്യത്തിനുള്ള അർഹതയുണ്ട് എന്നുള്ള നിലയിലൊരു നിലപാടെടുത്ത് പോവുകയും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യലിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യല്ലേ വേണ്ടത് ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ് ഇല്ല നേരത്തെ ഈ വൺ ട്വന്റി ബി അതുപോലെ ഗൂഢാലോചന കേസിനകത്ത് ജാമ്യം ഏതായാലും അത് ഒരു ദിലീപിനും മറ്റുള്ളവർക്കും കോടതി കൊടുത്തു ആ സമയത്ത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഇത്ര അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിരുന്നില്ല
അങ്ങനെ ഒരു നീക്കം നടത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജാമ്യം കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് തെളിവ് നശിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിന് ചിലപ്പം ആ ഒരു ആ ഒരു ഒഫൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ജാമ്യം കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ അതിലപ്പുറത്തോട്ട് ഗൂഢാലോചന ഞാൻ നേരത്തെ പോലെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വൺ ട്വൻറ്റി ബി ഗൂഢാലോചന മാത്രം മാത്രമല്ല ഒരു ഇഞ്ചെങ്കിലും അപ്പുറത്തോട്ട് ഗൂഢാലോചന ഫലമായി ഒരു അറ്റംപ്റ്റിലോട്ട് ഒരു ഇഞ്ചെങ്കിലും മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ സീരിയസ് ആയ കാര്യമാണ് കാരണം അതുകൊണ്ട് ബെയില് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അത് തന്നെയല്ല ഒന്ന് എന്തിനാകാം സായി ശങ്കർ ഇപ്പോഴും ഒളിവിൽ കഴിയുന്നത് മികേഷെ ഈ സായി ശങ്കറെ എനിക്കറിയത്തില്ല നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ എന്റെ ഒരു ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നികേഷ് തന്നെ ഞാൻ പുള്ളിയെ കുഴപ്പത്തിലാക്കിയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം നികേഷിന്റെ ചർച്ചയിൽ അദ്ദേഹം കടന്നു വന്നായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ ആ ചർച്ച കണ്ടിരുന്നു പിന്നീട് യൂട്യൂബില് ആ ചർച്ചയിൽ കടന്നു വന്നപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ മൂന്ന് മണിക്കൂർ എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചത് അവിടെയാണ് പുള്ളി പൊളിഞ്ഞതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം പോലീസ് വിടുവോ നമുക്കറിയാമല്ലോ ആ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും രാമൻപിള്ളയുടെ അടുത്ത് പോയി ചാരനാകണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുള്ളി പറയുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടു അടുത്ത സംഭവം ഇദ്ദേഹം മൂന്ന് മണിക്കൂർ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ പോലീസ് വിടുവോ അത് ആരെയുള്ള അവർ വിടത്തില്ല അവരതിന് പുറകെ പോകും അതൊക്കെ അവരുടെ രീതിയാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹം എന്തിനാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഭയപ്പെടുന്നുണ്ടാവും അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ജാമ്യം തൊഴിൽ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് ജാമ്യം കിട്ടുന്നതാണെങ്കിൽ തന്നെയും അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റു കേസിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ചാർത്തി കിട്ടുമെന്ന് പേടിയുണ്ടാവും സ്വാഭാവികമാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പോലീസിന്റെ ശത്രുവാണല്ലോ കാരണം പോലീസിന് അനുകൂലമായി അദ്ദേഹം നിൽക്കില്ല എന്ന് പോലീസിന് ബോധ്യം വന്നല്ലോ കാരണം അദ്ദേഹം പോലീസിനോട് സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടു അതിനുശേഷം അങ്ങനെ ഒരു ധാരണയുള്ള ആളാണെങ്കിൽ പോലീസ് അവിടെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ഈ പോലീസ് അക്കാഡമി ചോദ്യം ചെയ്ത് അദ്ദേഹം റെക്കോർഡ് ചെയ്യത്തില്ലല്ലോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തെന്ന് ഈ നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ട് ചാനൽ തന്നെ അത് അവകാശപ്പെടുന്നത് കേട്ടു ഇതൊക്കെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും അവരതിനുള്ള മറുമരുന്ന് കാണും അദ്ദേഹം ഭയപ്പെടുന്നുണ്ടാവും സ്വാഭാവികമാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ധരിക്കാൻ പറ്റുക ഇപ്പൊ സായി ശങ്കര് തോക്ക് ചൂണ്ടിയോ വെടിവെച്ചോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല കാരണം ഞാൻ സായി ശങ്കറെ എനിക്ക് ദിലീപിന്റെ കേസിൽ മാത്രമേ സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സായി ശങ്കറിന്റെ വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ആളല്ല സായി ശങ്കർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഈ ടി വി കണ്ടുള്ള പരിചയമുള്ളൂ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുള്ള പരിചയമുള്ളൂ ഇനി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒളിവിലാണെന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ പോലീസ് പല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു ഒളിവിലായിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അതിന് മറുപടി പറയാൻ പറ്റാത്തത് പോലീസ് പറയുന്നത് മൊത്തം ശരിയാണോ ഇനി ശരി ശരിയല്ലയോ ഇന്നുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ വരും ദിവസം പക്ഷേ ശരിയാണ് സായി ശങ്കർ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ അദ്ദേഹം പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്ത കാര്യം അദ്ദേഹം റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് എന്നോട് അദ്ദേഹം പറയുകയും ചെയ്തു അത് നിങ്ങൾക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ തന്നത് വളരെ നിരുപദ്രവകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് തന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രാമൻപിള്ളയുടെ ചാരനാകാൻ വേണ്ടി നീ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കണമെന്ന് ബൈജു കെ പോലോസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ലേ പുറത്തു വിടേണ്ടത് അല്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടല്ലോ ഞാൻ കേട്ടല്ലോ അദ്ദേഹം അന്ന് നിങ്ങളുടെ ചാനലിൽ പറയുന്നത് കേട്ടു അദ്ദേഹം അത് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് കോടതിയിൽ കോടതി അത് ആവശ്യപ്പെടുന്ന പക്ഷെ കൊടുക്കാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അദ്ദേഹം രാമമുള്ള വക്കീലിനെയും കൊടുത്ത് കാണുമല്ലോ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയില്ല റെക്കോർഡ് ചെയ്തോ അതോ അദ്ദേഹത്തിന് പേരട്ടാൻ പറഞ്ഞതാണോ അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുറകത്ത് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ പറഞ്ഞതാണെന്നും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമേ ഞാൻ സത്യം അറിയത്തുള്ളൂ അല്ലെ പിന്നെ ഇവിടെ അതിന് താങ്കൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യം ചോദിച്ചോളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കൂ ദിലീപ് വലിയൊരു അബദ്ധം ഇവിടെ കാണിച്ചോ താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ദിലീപിന് വേണ്ടി ബാധി മാത്രം ബാധിക്കാൻ വന്നതാണ് എന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ദിലീപിലേക്ക് പോകുന്നത് ദിലീപ് വലിയൊരു അബദ്ധം കാണിച്ചോ ഈ പറയുന്ന സായി ശങ്കർ എന്ന് പറയുന്ന നേരത്തെ ക്രിമിനൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളുടെ ആ ഒരാളുടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഒരാൾക്ക് കയ്യിൽ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് മിനിറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു വിവരമുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നമ്മളെ ഏത് തരത്തിലും നമ്മുടെ ഈ ഡ
ഈ ബാലനവുമാന കേസിലും അങ്ങനെ തന്നെ ഇപ്പൊ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെ സംസാരിച്ചതൊക്കെ എല്ലാം പുള്ളി റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇവരൊക്കെ റെക്കോർഡിംഗ് വീരന്മാരായിരിക്കും അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ പ്രശ്നമാണ് വാദിയും പ്രതി എല്ലാം പ്രശ്നമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോ ഈ കൂടെ കൂടിയവരെ ഒരാളെ മാത്രം ഇപ്പൊ സായിശങ്കരെ മാത്രം പറയണ്ട ബാക്കിയുള്ളവരൊന്നും മോശക്കാരൊന്നും അല്ലല്ലോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ റെക്കോർഡിംഗ് വീരന്മാരാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചുറ്റും എന്താ പുക്കുള്ളി ചുറ്റും അവർക്ക് ഇതാ റെക്കോർഡിങ്ങിന്റെ സാമഗ്രികളൊക്കെ ഉള്ളവരാ ബട്ടൺ സെയിലും അവരുടെ പോക്കറ്റിലും പേനായിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇവർ ആരൊക്കെയാണ് നാളുകളിൽ പാറയായി വരുന്നത് എന്ന് പറയാറ് പോലീസിനോ ദിലീപിനോ ഒക്കെ പാറയായി വരുന്നത് രണ്ടു കൂട്ടർക്കുവേ അപ്പൊ ആർക്ക് ആരെയും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാലമായി മാറിയില്ലേ അപ്പൊ ഒത്തിരി പാഠങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ദിലീപ് കേസിൽ പഠിച്ചില്ലേ ഇപ്പോ പലരുടെ എൻട്രി കാരണം പല പാഠങ്ങളും പഠിച്ചു പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് എന്താ പറയുക ജനങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോ വളരെ എന്താ പറയുക വളരെ കൗതുകമായ കാര്യങ്ങളാണ് ദിവസവും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരെ ഈ നടിമാരുടെ പേര് കിട്ടാറുണ്ട് ഭയങ്കര അത്ഭുതമായി അപ്പൊ നികേഷ് ഇത്രയും കിട്ടിയിട്ട് എനിക്കൊരു സംശയം പലരും ചോദിക്കുന്നു ഈ നടിമാരുടെ പേരെന്താ പറയാത്ത എല്ലാത്തിനും നട്ടല്ലുള്ള ആളല്ലേ ദിലീപ് നികേഷ് നികേഷ് ആ നട്ടല് വെച്ച് ഒന്ന് പറയൂ അപ്പൊ എന്റെ എവിടെ പോയി എനിക്ക് നട്ടല് കുറവാ എനിക്ക് മാധ്യമം ഒന്നുമില്ല കാരണം എന്റെ അമ്മയോ പെങ്ങളോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നികേഷിന്റെ അമ്മയോ പെങ്ങളോ അയലോക്കാർക്കോ ആർക്ക് ആണ് ഒരു പീഡനം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പീഡനം തുറന്നവർ പറയുന്നവർ ആ പ്രതികൾ അത് എന്റെ ആയിക്കോട്ടെ നികേഷിനെ ആയിക്കോട്ടെ ബെക്സോർ വൈ പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അവർ പറയാത്തവർ പ്രതി ആകണമെങ്കിൽ അതിന് തെളിവിടെ വേണം അത് മാത്രം അത് അടുക്കോട്ട് പ്രിയദർശൻ തമ്പി ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒറ്റ ചോദ്യമാണ് ഒരാൾ പറയുകയാണ് ഇപ്പൊ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടി പറഞ്ഞു ഇന്നയാൾ എന്നെ അക്രമി എന്നെ 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 ഇതുപോലെ മോശപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ പ്രതിയാണ് ആ നടി പറയാത്തത്തോളം കാലം എങ്ങനെയാണ് ഇന്നയാൾ പ്രതിയാകുന്നത് പിന്നെ പറഞ്ഞത് ആരാണ് പാൽസസുനി പാൽസസുനി പറഞ്ഞത് ശരിയോ തെറ്റോ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ സംശയവും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഡിബേറ്റും നമ്മുടെ തർക്കവും മറ്റൊരു കാര്യവും നമുക്ക് തർക്കമില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ അമ്മയോ നികേഷിന്റെ അമ്മയോ എന്റെ പെങ്ങളോ നികേഷിന്റെ പെങ്ങളോ എന്റെ അയിലോക്കോ എന്റെ റിലേറ്റീവ് ഒന്നും ഇവിടെ പ്രശ്നമേ അല്ല ഇവിടെ സാമാന്യവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുകയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് സായിശങ്കർ ഉണ്ണുന്നു ഇതൊന്നും നമ്മുടെ വിഷയമല്ല അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഉണ്ണുവോ ഇനി ഉണ്ണാതിരിക്കോ നമ്മുടെ പ്രശ്നമേ അല്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹം മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് പ്രശ്നമുള്ളത് അദ്ദേഹം അന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് ഇത് രാമപിള്ള എന്തായാലും എന്തായാലും ഒക്കെ ഇവിടെ നടക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു മൊത്തത്തിൽ കണ്ടിട്ട് മൊത്തത്തിൽ റെക്കോർഡിങ്ങാ ഇതിപ്പോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാണാൻ രസമാ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കൊറോണയും പ്രശ്നമല്ല ഇപ്പൊ ഫുഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് പ്രശ്നമല്ല കേരളയിൽ പ്രശ്നമല്ല ഇപ്പൊ അവർക്കെല്ലാം പ്രശ്നം ഇതാ ഓരോ ദിവസവും നല്ല രസമുണ്ട് നല്ല രസമുള്ള അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാനൊരു ആറ് സിനിമ നിർമ്മിച്ചു എനിക്കിപ്പോ പത്ത് മൂന്ന് കോടി രൂപ പോയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനാക്സ് കൊടുത്തുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് കോടി രൂപയൊക്കെ കളയാൻ എവിടെ നിന്നാണ് ശ്രീ സജീവൻ തേട്ട് താങ്കൾക്ക് ഇത്ര ആസ്തി എനിക്ക് എനിക്ക് എന്റെ ആസ്തിയെ കുറിച്ചോ എന്നെ കുറിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല മൂന്ന് കോടി പറയാണ് അതെ അതെ അതൊക്കെ കറക്റ്റ് കണക്കല്ലേ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാ കാശ് പോയ കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നികേഷ് നമ്മള് നല്ല തിരക്കഥയൊക്കെ എഴുതി തരാമെങ്കിൽ എനിക്ക് പത്ത് കോടി രൂപ ലാഭം കിട്ടും നികേഷ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാം നല്ല കഥയാണ് ശരി ഈ ചർച്ച ഇങ്ങനെ വഴിവാറി പോകുന്നതിൽ ഒരു കാര്യമില്ല നികേഷ് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇയാൾ ഒളിവിൽ പോയത് എന്നുള്ളത് അന്ന് എനിക്ക് ഇയാള് ഇതിനു മുമ്പ് പരിചയമില്ല അന്ന് ചർച്ചയിൽ വന്ന് വന്നിട്ട് വെളുക്കാൻ തേച്ചത് പാണ്ടായി എന്ന് പറയുന്ന പോലുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു ഒന്നാമത് ഇയാളെ കൊണ്ട് ആ ആ ഡെസ്പറേഷനിൽ ഫോൺ എടുത്തു കൊടുത്ത് ഇയാളെ കൊണ്ട് അതൊക്കെ മായിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിപ്പോ ഗസ് ഊഹിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷെ അത് അയാൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് വഴിയിൽ വെച്ച് ഒരാളെ കണ്ടപ്പോൾ അയാൾ ഫോട്ടോ മാറ്റി തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ അന്നേരത്തേക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഐ മാക്കിംഗ് പോക്കറ്റ് ഇട്ട് വന്നിട്ട് അയാൾക്ക് അത് ചെയ്തു കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം അതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ പിന്നെ ചർച്ചയിൽ വന്നിട്ട് വിദ്വാൻ പറഞ്ഞ പണി മര്യാദയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം പിന്നെ ദിലീപിനെ
അതെന്തായാലും പോലീസ് വാങ്ങിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിനകം ഐമാക്ക് പോലീസിന്റെ കയ്യിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കി അയാൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അയാളുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ ഈ സാധനം ഉണ്ട് എന്നാണ് പോലീസ് ചോദിക്കുന്നത് അതിന്റെ കോപ്പി വേണമല്ലോ നോക്കുന്നു പോലീസിനോട് അയാൾ പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് തന്നെ തന്നേക്കാം സാർ എന്നാണ് അപ്പോൾ അയാളുടെ കയ്യിലുള്ള ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്തായാലും പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പിടിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി പിടിച്ചെടുത്തുവെങ്കിൽ തന്നെയും ഇതിൻ്റെ കോപ്പി അയാൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലീസിൻ്റെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ഈ കേസിൽ പരിഗണിച്ച ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ പിൽക്കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദിലീപിനെ കറവപ്പശുവാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് പണ്ട് ഇങ്ങനൊരു കേസ് ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷി സജി നന്ദിയായിട്ട് മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിൽ തന്നെ ഒരിക്കൽ കുടുങ്ങിയവൻ പല തവണയാണ് ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യപ്പെടുക അതാ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ രണ്ടു കൂട്ടരെ സൂക്ഷിക്കണം ബാലേന്ദ്രകുമാറും അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലെ ടേപ്പ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാറില്ല ആര് വിളിച്ചാലും നമുക്കൊന്നും വിളിക്കാനില്ല ആര് വിളിച്ചാലും നമ്മൾ സംസാരിക്കും നമുക്ക് റെക്കോർഡിംഗ് എന്നുള്ളത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോ തന്നെ അതിനകത്ത് അതിന്റെ പുറകില് അവർക്ക് ഒരു ഹിഡനായിരിക്കുന്നു ആ പെൺകുട്ടി കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു അപ്പോ ഒരു പുതിയ വെളിച്ചം വീശിയിട്ടുണ്ട് ബാലചന്ദ്രകുമാർ അത്രയെങ്കിലും കേസിൽ എന്തോ ആ പെൺകുട്ടി തന്നെ പറഞ്ഞത് ജോർജ് ജോസഫ് എപ്പോഴും കോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഇതിന്റെ ഫലം എന്തായാലും ഞാൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് ആ പെൺകുട്ടി പറയുന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വെളിച്ചം വീശിയല്ലോ അതുകൊണ്ട് ബാലേന്ദ്രകുമാറിനെ വിട്ടേക്ക് പെൺകുട്ടിയെ വിടും നിങ്ങൾ ആ പെൺകുട്ടിയെ വിടും ആ പെൺകുട്ടിയോട് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ പ്രധാന പരിപാടി എന്താ എപ്പോഴും ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ മൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആ പെൺകുട്ടിയെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതിരോധ ഡിഫൻഡ് ആവും നിങ്ങൾ ആ പെൺകുട്ടി വിടും ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ആരെതിരെ കേസ് തെളിയട്ടെന്ന് പോലീസ് അന്വേഷിച്ച് ശരിയായ തെളിവുകൾ സഹിത നിങ്ങളുടെ തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലാക്കാതെ പ്രചരിപ്പിക്കുക നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോ ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ ബുദ്ധി മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ ഞാൻ എത്ര മൊട്ടമായി താങ്കളോട് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ചാനലിൽ വരുന്ന വാർത്തയുടെ വക്കാലത്ത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാലേന്ദ്രകുമാർ കൊണ്ടുവന്ന തെളിവ് അനുസരിച്ച് ദിലീപിന്റെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കുകയും ദിലീപിനെ കേസെടുക്കുകയോ ചെയ്തിട്ട് ദിലീപിനെ ശിക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്തെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബാലേന്ദ്രകുമാറെ സൈഡ് ചെയ്യണം ഇത് ബാലേന്ദ്രകുമാർ എന്തിനാവുന്നെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ കേരളത്തിലെ ആർക്കും ദിലീപിന് എതിരായിട്ടുള്ളവർക്ക് പോലും മനസ്സിലായില്ല താങ്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വസ്തുതാപരമായ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സമയം തരാം അതല്ലാതെ എന്ന് ചളചള പിന്നെ ദിലീപ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാറ് എന്ത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നോട് താങ്കൾക്ക് വസ്തുതാപരമായ ഒരു കാര്യം എന്തെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് നടിമാരുടെ പോലീസ് പറഞ്ഞ നടിമാരുടെ പേര് പറയൂ നിങ്ങളുടെ അതെന്തിനു പറയണം അതെന്തിനു പറയണം രണ്ട് നടിമാരില്ല ഒരു ഒരു നടി ഒരു നടി ഒരു സീ ഒരു സ്വയം സംരംഭകയായിട്ടുള്ള സീരിയൽ നടി ഒരു നിർമ്മാതാവ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് ആരുവാകാന്നല്ല അത് 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 വരട്ടെ അത് താങ്കളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരും എനിക്ക് പേരറിയാം പക്ഷെ അത് ഞാൻ സജീവന്ത്യാട്ടിനോട് പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ഈ പറയുന്ന സീരിയൽ നടി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഈ പറയുന്ന നടി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഈ നിർമ്മാതാവയൊക്കെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അത് ചോദ്യം ചെയ്യലിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാത്രമാണ് എന്തിനാണ് ഞാൻ അവരുടെ പേരെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യം എനിക്ക് അതിന്റെ കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലേ പറയൂ ഏത് മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുടെ കാര്യം പറയുന്നതല്ല ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് എനിക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് ആ ഉത്തരവാദിത്തം ഞാൻ നിർവഹിക്കും പേര് പറയാൻ അവരേതെങ്കിലും തരത്തിൽ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന ഈ ചോദ്യോത്തര വേളയിൽ അതിനുശേഷം പോലീസ് കുറ്റപത്രം തയ്യാറാക്കും അവര് കുറ്റാരോപിതരാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്പൊ പേര് പറയും അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ പേര് പറയില്ല ദുര്യോഗം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് താങ്കൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയിപ്പിച്ചു പോട്ടെ ഞാൻ വിടുന്നില്ല ഇല്ല 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 ഇനി ആ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ മറുപടി പറയുന്നില്ല ഞാൻ താങ്കളോട് ആദ്യം മുതൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് താങ്കൾ സ്പെസിഫിക് ആയി എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാണ്ട് ഞാൻ ഉത്തരം
എങ്ങനെയാണ് ഒരു കക്ഷിക്ക് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഏതായാലും ഈ ഫോ ഈ റെക്കോർഡ് ഈ റെക്കോർഡ് ഇയാളുടെ ഫോണിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം അങ്ങനെ ആ റെക്കോർഡ് അത് ഈ പറയുന്ന ഷ്രഡ് ചെയ്ത് ഇത് നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ ചണ്ഡീഗഡിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരുമോ എന്നുള്ളതാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഷണ്ഡി ചണ്ഡീഗഡിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരുമോ എന്നുള്ളതാണ് ചണ്ഡീഗഡിൽ ഈ പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിന് അപ്പുറത്തേക്ക് വേറെ എന്താണുള്ളത് ഓക്കെ അത് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ചണ്ഡീഗഡിൽ ഉള്ളത് എന്താണ് ഏതൊക്കെ ടൂൾസ് ആണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി സ്പെക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെ എനിക്കറിയാം പക്ഷെ സ്പെക്കുലേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്പെക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ പബ്ലിക് ആയിട്ട് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ മാറ്റർ ഓഫ് ആക്റ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ പറയാത്തത് പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ മെസ്സേജ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്താലും ഈ കണ്ടന്റ് ഇപ്പൊ കണ്ടന്റ് ആരാർക്ക് അയച്ചു എന്നുള്ളത് ആ ഇതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അവർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഈ രണ്ടുപേര് തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തവണ പറഞ്ഞത് തന്നെ തിരിച്ച് ഒന്നുകൂടി റീട്രേറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ഒന്നുകൂടി ഊന്നി പറയാണ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേര് തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സൈഡിൽ നിന്നാണ് ഡിലീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ അതിന്റെ കോപ്പീസ് ഉള്ളത് കാരണം പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും റിട്രീവ് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ആർ പ്രെറ്റി മച്ച് ഹൈ അത് എന്തുകൊണ്ട് അത് റിലീസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ അതാ പറയുന്നത് ഈ നമ്പേഴ്സ് ഇതൊക്കെ റിപ്പോർട്ടിൽ കയറിയ കാരണം അത് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രമേ ആൾക്കാർക്ക് അറിയുള്ളൂ ഈ അന്വേഷിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ മീഡിയാസിനൊക്കെ അറിയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ നമ്പേഴ്സ് ആ നമ്പേഴ്സ് അവർ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാത്തത് പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ആരും ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാത്തതും അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ ചെയ്യാത്തതും പക്ഷെ ഇതിന് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് റിട്രീവ് ചെയ്തെടുക്കാം വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ ഇതിനെ പറ്റി ഞാൻ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തതാണ് അതായത് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുറെ ആൾക്കാർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഐമാക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡെസ്ക്ടോപ് കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ഒരു ഡെസ്ക്ടോപ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അത് നോട്ടീസബിൾ ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സൈസ് സൈസ് ഓഫ് ദറ്റ് സിസ്റ്റം ആ സൈസ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം അത്ര വലുതായ കാരണം ആൾക്കാരുടെ കണ്ണിൽ പെടാതെ ഇങ്ങനെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ ആരെങ്കിലും നോട്ടീസ് ചെയ്യാതെ കൊണ്ടുപോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും നാനൂറ് ലിറ്ററിന്റെ ഫ്രിഡ്ജ് എപ്പോഴും കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കില്ല ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെയിം എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദിസ് അതുകൊണ്ട് ഐമാക്ക് കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ സ്പെസിഫിക് പർപ്പസ് ഫോർ ദാറ്റ് ആ എന്താണ് പർപ്പസ് എന്നുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഐമാക്ക് കോൺഫിസ്കേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഒറിജിനൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആയിരുന്നു അതല്ല ഹാർഡ് ഡിസ്ക് മാറ്റപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐമാക്ക് എടുത്തു കൊടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ എങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ആവും അതും അതും ഒരു വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇത് ഷ്രെഡിങ് ഈസ് ഓൺലി എ ടിപ്പ് പക്ഷെ അതിൽ പല കാര്യങ്ങളും ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഈ സാധനങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളത് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്സ് പല ലാബ്സിലും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അതായത് അപ്പൊ കാണുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ യാതൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും അറിയാതെ ചെന്നിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം സ്മാർട്ട് ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഡിവൈസ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലെ നമ്മുടെ പോക്കറ്റിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഡിവൈസ് ആണ് അതിലുള്ള ഡേറ്റ ഇസ് ആക്ച്വലി പ്രെറ്റി മച്ച് ഹ്യൂജ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹ്യൂജ് എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത് ഈ എത്ര ഫോട്ടോസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വീഡിയോസ് ഉണ്ട് വേറെ എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ അവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടു വേ സിങ്ക് ബൈ ഡയറക്ഷണൽ സിങ്ക് എന്ന് പറയും ഈ ഐറ്റ്യൂൺസിലേക്ക് സിങ്ക് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു കോപ്പി അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഏത്
പക്ഷെ ചില കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ആ ടൈം ലിമിറ്റിന് ഇപ്പുറം പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ നീളും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് അത് അപ്പൊ സജി പറഞ്ഞതിന് കാര്യം കൂടെ പറയാം നമ്മളിപ്പം നടിയുടെ കാര്യം വിക്ടീം അവരാണ് അവര് പൾസർ സുനി ഒരു കൊട്ടേഷൻ എടുത്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആരാണ് കൊട്ടേഷൻ കണ്ടു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം പോലീസിനുണ്ട് അത് നേരത്തെ കൊടുത്ത കുറ്റചാർജിനകത്ത് അത് ദിലീപിന്റെ കാര്യം അങ്ങനെയാണ് കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തതെന്ന് കടിച്ച് അതിന്റെ എവിഡൻസ് ചിലപ്പം കുറച്ച് ഫീബിൾ ആയിരിക്കാം ഇപ്പം വളരെ ശക്തമായ എവിഡൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അത് ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഗുണമാണ് അത് തന്നെയല്ല അത് ബൈജു പൗലോസിന് വക വരുത്താൻ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ വക വരുത്താനുള്ള ഒരു ഗൂഢാലോചന നടന്നു എന്ന് ബാലേന്ദ്ര കുമാർ പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കൊള്ളരെ ഇത്രയോ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ വന്നത് അത് അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് വരണം മലയാള സിനിമയിൽ ആരാണ് ആ കൊട്ടേഷൻ കാരണം അത് ഒരിക്കലും പഴസ സുനി ഒരു രസത്തിനോ സുഖത്തിനോ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും ചെയ്തതല്ലാതെ അതിനകത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് പണം മുടക്കുണ്ട് അതിൽ ഒരു കാറിൽ അതിൽ നാലഞ്ചു പേരെ അതിനകത്ത് എൻഗേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ ചുമ്മാ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല അതൊക്കെ ക്രിമിനൽസ് ആണ് അവരതിന്റെ പണം കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം കുറെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വന്നിരിക്കുന്നു അത് ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ വെപ്രാളപ്പെട്ടില്ല അത് ദിലീപ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരാൾ വരട്ടെ അപ്പം ഇതുവരെയുള്ള അന്വേഷണത്തിന്റെ പോക്ക് കണ്ടിട്ട് അത് ദിലീപിലേക്കാണ് വരുന്നത് നമുക്കൊരു ദിലീപിനോട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഒരു വൈരാഗ്യം ആരോടും ഇല്ല പക്ഷെ ആ കുട്ടി അനുവദിച്ച വേദന നമ്മൾ എപ്പോഴും കണക്കാക്കണം അത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിലൊരാളുണ്ട് അത് ആരാണ് എന്നാണ് പോലീസിന്റെ അന്വേഷണം അത് ചാനലുകാരും അല്ലെങ്കിൽ പത്രക്കാരും ഒക്കെ അന്വേഷിക്കുന്ന ആ രീതിയിലോട്ട് തന്നെയാണ് അന്വേഷണം വന്നല്ലോ ദിലീപിന്റെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഏതായാലും വന്നു കഴിഞ്ഞല്ലോ കുറെയൊക്കെ അത് കുറച്ചുകൂടെ ശക്തമായിട്ട് ഇനി വരും മുന്നോട്ട് കാരണം അടുത്ത ചാർജ്ഷീറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും സാർ ഈ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോഴേ നാട്ടുകാർ പൊട്ടന്മാരല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ തുടരന്വേഷണം എന്തിനാ സാറെ സ്വാഭാവിക ഇൻ ക്യാമറ പ്രൊസീഡിങ്സ് ആണെന്ന് നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല സത്യം ഞാൻ അത് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ല ഉള്ള കാര്യം ഉള്ളതുപോലെ പറയാം ഞാൻ ഉള്ള ഉള്ളതുപോലെ പറഞ്ഞ ആളാ പക്ഷെ ഇൻ ക്യാമറ പ്രൊസീഡിങ്സ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഊഹിക്കാവല്ലോ തുടരന്വേഷണം വരുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം ഉണ്ടോ സാർ മറ്റേ തെളിവില്ലെന്നല്ലേ സാർ സാറിന്റെ പോലീസ് ഓഫീസർ അല്ലേ സാർ അഞ്ച് പ്രതികളുണ്ട് ായിട്ട് <laughs> 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 ഇത് നാല് പ്രതികളുണ്ട് അന്വേഷണം തീരാറായി എവിഡൻസ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരാളോട് അതിനകത്ത് പ്രതി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളെ മറ്റേ ശിക്ഷിക്കേണ്ട അയാളെ മാത്രം വിടാം കേസ് പോവുകയല്ലേ അന്നേരം ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഗുണമുണ്ട് അന്നേരം തന്നെ അഞ്ചാമത്തെ ആള് കയറി വരുള്ളൂ അത് അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കിയതാണ് അവിടെ എവിഡൻസ് വീക്കാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഇപ്പൊ പതിനെട്ടാം തീയതി കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഈ ബൈജു പൈലേഴ്സിനെ വിസ്തരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വീണ്ടും ഫർദർ എവിഡൻസ് വന്നാ വീണ്ടും ബൈജു പൈലേഴ്സ് അത് വളരെ കൃത്യമാണ് ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ് ഇപ്പോ ശ്രീ സജീന്ദ്രായിട്ട് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിലുള്ള താങ്കളുടെ മറുപടി ആദ്യ കേസ് ദുർബലമായത് കൊണ്ടല്ലേ ഈ പറയുന്ന ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആവശ്യമായി വന്നതെന്നല്ല പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ വന്നാല് മതി ശിക്ഷിക്കാനുള്ള തെളിവായി ഇനി ഇത് മതി എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അന്വേഷണ ഏജൻസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പൊ നികേഷ് ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഒരു സാമാന്യ ഒരു പൗരൻ എന്നാൽ എന്റെ നികേഷിനെ ഒക്കെ കണ്ണടയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിന്റെ വിധി കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുമോ വിധിയിൽ നീതിപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒരു വിധി വരണം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെയുള്ള സജി അടക്കമുള്ള എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് നീതി ലഭിക്കണം അതിന് അന്വേഷണം നിർത്തി വെക്കുന്നതിലൂടെ അത് കിട്ടില്ല തുടരന്വേഷണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സത്യം എന്നത് നമുക്ക് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത് മാത്രമല്ല അമ്പത്തി ഒമ്പത് ഹർജി കൊടുത്ത ആൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന സജീവന്തിയായിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ കണ്ണടയുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ അന്വേഷണം തീരുവോ ഈ പറയുന്ന വിചാരണ തീരുവോ എന്ന് സാർ സാർ ഒരൊറ്റ നിങ്ങളെ ഞാൻ പുറകോട്ട് കൊണ്ടുപോട്ടെ ദിലീപിന്റെ ജാമ്യം മൂന്ന് നാല് പ്രാവശ്യം പിന്നെ ജാമ്യം നിരാകരിക്കാൻ പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതി
ദിലീപ് വിചാരണ തടവ് കാരനാകരുത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയദർശൻ തമ്പി ഇനിയും ചില കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുണ്ട് എങ്കിൽ അതിനുള്ള സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോ പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് കോടതിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇതാ ഇത്രയധികം ഫോണുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഫോണുകൾ വാങ്ങിയെടുത്തത് അതിന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു പ്രോസിക്യൂഷൻ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അഭിഭാഷകൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഭിഭാഷകൻ്റെ ഓഫീസിൽ ചെന്ന് റെയ്ഡ് നടത്തി അത് എടുക്കാമായിരുന്നു പിന്നെ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകനാണ് സീനിയർ ഡെസിഗ്നേഷൻ ഉള്ള അഡ്വക്കേറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു എംബ്രാസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട എന്ന് കരുതി ഞങ്ങൾ അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തെടുത്തു എടുത്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു പോയി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബ്ലാ 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 പക്ഷേ ഇനിയും ചില ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ കിട്ടാനുണ്ട് ചില ഡിവൈസുകൾ കിട്ടാനുണ്ട് എങ്കിൽ പോലീസ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് സാധാരണഗതി ശ്രീ പ്രിയദർശൻ തമ്പി അടുക്ക പ്രിയദർശൻ തമ്പി മ്യൂട്ടാണ് സാർ കേൾക്കാമോ മ്യൂട്ടാൺ ആ പറഞ്ഞോളൂ പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ കേസിലെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു കേസിലെ ഒരു ഒരു സംഭവത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സുവർണാവസരമാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സുവർണാവസരം അവര് പ്രയോജനപ്പെടുത്തും കാരണം കാരണം പുനരന്വേഷണം കാരണം ആ പുനരന്വേഷണം തുടരന്വേഷണം തുടരന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ കേസിൽ ബാലേന്ദ്രകുമാർ ഒരു വെളിപ്പെടുത്ത വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തി ആ വെളിപ്പെടുത്തലിലെ കരം പുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല പ്രശ്നം ആ വെളിപ്പെടുത്തല് ഈ ഈ കേസിൽ ഒരു പുതിയൊരു ചാല് തുറന്നിട്ടു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് കുറെ മെറ്റീരിയൽസ് പോലീസ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വെച്ച് ഈ കേസിലെ എവിഡൻസ് ഈ പുനരന്വേഷണവുമായി ബന്ധ തുടരന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് ഈ കേസിൽ എവിഡൻസിനേക്കാൾ കൂടുതലായി ഇപ്പോൾ പോലീസിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കേസിലെ തെളിവ് നശിപ്പിക്കുവാനും സാക്ഷികളെ സ്വാധിക്ക സ്വാധീനിക്കാനും എല്ലാം പ്രതികളും പ്രതിഭാഗവും ശ്രമിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് കുറെ ക്ലെഞ്ചിങ് എവിഡൻസ് പ്രധാനപ്പെട്ട കുറെ തെളിവുകൾ പോലീസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ പോലീസ് ഹാജരാക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഒരു ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ടൈം ലിമിറ്റ് വെക്കാറില്ല കാരണം ടൈം ലിമിറ്റ് വെക്കാൻ കഴിയില്ല ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പക്ഷെ ഇത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധാരണ കേസല്ല ഇത് ഒരുപാട് നാളുകളായി സുപ്രീം കോടതി വരെ ഹൈക്കോടതി ഹൈക്കോടതിയിൽ പല പ്രാവശ്യം സുപ്രീം കോടതിയിൽ പല പ്രാവശ്യം പോയ കേസായതുകൊണ്ട് സമയബന്ധിതമായി അനന്തമായി ഈ കേസ് ഒരു കാരണവശാലും നീളുന്ന പ്രശ്നമില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല കാരണം ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും പരമോന്നത കോടതിയായ സുപ്രീം കോടതി തന്നെ ഇടപെട്ട ഒരു കേസായതുകൊണ്ട് ഈ കേസിന്റെ അന്വേഷണം ഇനിയും അനന്തമായി നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ആര് വിചാരിച്ചാലും സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഈ എന്റെ കാര്യം എന്റെ എന്റെ കാര്യം ഉറപ്പില്ല പക്ഷെ സജി നന്ദിയാട്ടിന്റെ കാര്യത്തിനകത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണടയുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കേസിന്റെ വിധി ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ ഒരു പരിഹാസം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് സജീവന്ത്യാട്ടിന്റെ സജീവന്ത്യാട്ടിന്റെ ആയുസിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് എന്റെ ആയുസിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ബോധ്യമില്ല അത്രേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ അതടക്കട്ടെ അടക്കട്ടെ അടക്കട്ടെ ഞാൻ എന്റെ വികാസ നമ്മുടെ ജോർജ് ജോസഫ് സാറിന്റെ കാലം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു വിധി പറയണം ഒരു ആഗ്രഹമാണ് കാരണം അല്ല ഞാൻ ഇനി ഇനി അല്ല ഞാൻ ഒരു നൂറുകൊണ്ടപ്പോ വർഷത്തിൽ കൂടി ഇനി ഇനി എനിക്ക് ഒന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു വർഷം കൂടി പോവാനേ 10 60 വർഷം കൂടി കാണും അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നാ ഞാൻ ഒരു 150 വർഷം കൂടി പോവും അല്ല ഇതിൽ ഈ കേസിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഡെവലപ്മെന്റ്സിനെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെ കാണണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്കൊരു അഭിഭാഷകം എന്നുള്ളതിൽ പറയാനുള്ളത് കാരണം ഈ എത്ര തെളിവുകൾ ഒന്നും നമ്മൾ മൂടി വെക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല തെളിവുകൾ എത്ര തെളിവുകൾ കിട്ടിയാലും അത് പ്രതിഭാഗത്തിന് അനുകൂലമാകുന്നു പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുകൂലമാകുന്നു എന്നുള്ളതല്ല സത്യത്തിന്റെ മുഖം നമുക്ക് പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ പുന ഇത്തരത്തിൽ ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്നുള്ള എന്ത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ നിയമം ഉണ്ടാക്കിയ ആളുകൾ അത്ര മണ്ടന്മാരൊന്നും അല്ല കോഡ് ഓഫ് ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയറിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം വൺ സെവന്റി ത്രീ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊവിഷൻ
ഇപ്പോൾ അത് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു സന്ദർഭമാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ എല്ലാവരും പോസിറ്റീവ് ആയി തന്നെ കാണണം അതിന് ഈ പറയുന്ന അതിജീവിതയ്ക്ക് നീതി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ വെളിപ്പെടുത്തലുകളും ഈ പുനര ഈ തുടർ ഈ പുനരന്വേഷണവും എല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നേരത്തെ നിശബ്ദയായിരുന്ന അതിജീവിത തന്നെ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും എന്താ പറയുക ഈ കേസിന്റെ നാൾവഴികൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാം ഈ കേസിന്റെ നിയമം വിജയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ എല്ലാം ആവേശഭരിതരാക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കേസിന് ശക്തി പകരും എന്നുള്ള എം വി സംഗമേശ്വരൻ ഇപ്പോ ഇതിനകത്ത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് എന്താണ് കിട്ടിയത് എന്ന് ഇതിനകം ഒരു റിട്ടേൺ സബ്മിഷനിലും പ്രോസിക്യൂഷൻ പറയുന്നില്ല പോലീസ് പറയുന്നില്ല അത് സാധാരണഗതിയിൽ വളരെ സമയമെടുക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണോ അതോ അത് തന്ത്രപരമായി ഒളിച്ചു വെക്കുകയാണോ അവസാനത്തെ ചോദ്യം ഓക്കെ അത് രണ്ട് രീതിയിൽ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്ന് അവർക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ പബ്ലിക് ഡൊമൈനിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്തിട്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റ് മുഴുവൻ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഓ തീർച്ചയായും ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കമൻഡബിൾ എഫേർട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലോ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓരോ മൈൽ സ്റ്റോൺസും ഓരോ പോയിന്റേഴ്സ് പോയിന്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ബ്രെഡ് ക്രംസ് എന്ന് പറയും അതായത് ഡിജിറ്റൽ എവിഡൻസ് ഓരോരോ സ്റ്റേജിൽ കിട്ടുന്നതും ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർ ഒരു ലെവല് വരെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഒരു അനാലിസിസ് ദ ഹാവ് സം എക്സലന്റ് പീപ്പിൾ വിത്ത് ദം ഞാൻ ആ പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് നീഡഡ് പക്ഷേ അവരുടെ അടുത്തുള്ള ടീം തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ അവരെ ഇൻ ഡെപ്ത് ആയിട്ട് അവർ അനാലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ചില ടൂൾസ് അത് പ്രൊസീജറൽ പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് വേറെ ഔട്ട്സൈഡ് എക്സ്പെർട്ടീസ് വേറെ പല ലാബ്സിൽ നിന്നൊക്കെ അവരുടെ സഹായം തേടേണ്ടി വരുന്നത് പക്ഷെ അവരെ എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ ഇത്രയും ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഈ ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഞാൻ ഔട്ട് സൈഡ് ഐഡന്റിറ്റിയാണ് അതായത് ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് കാണുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് എനിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു നല്ലൊരു ഒരു ലെവലിലേക്ക് അവർ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും അപ്പൊ അത് ദാറ്റ് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി കമൻഡബിൾ ആൻഡ് ദേ ഡെഫിനറ്റ്ലി നീഡ് അതായത് നമ്മളുടെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലോ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ടീമിന്റെ കൂടെ തന്നെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി റീട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു നിർത്താണ് പക്ഷെ സജീന്ദ്രേട്ടൻ അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല അല്ല നമ്മളെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മള് പല കാര്യങ്ങളും നികേഷ് ഈ ചർച്ചയുടെ ഇന്നത്തെ ഹെഡിങ് എന്താണ് ഒരു നടിയും വേറൊരു സീരിയൽ നടിയും ഒക്കെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയായിരുന്നല്ലോ അതേ നികേഷ് തന്നെ പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ഔദ്യോഗികമായി പേര് പറയാൻ പറ്റാത്ത തന്നെ കാരണം എന്താണ് ഔദ്യോഗികമായി പോലീസ് കുറ്റപത്രത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെ തന്നെ വെളിയിലേക്ക് പേരോ കാര്യങ്ങളോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് അപ്പോൾ ഈ ചർച്ച ഇന്ന് നടത്തിയ ചർച്ച കിംവദന്തികളുടെയും ഊഹോപോഹങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ ആരോപിച്ചാൽ ആരോപിച്ചോ ആ അപ്പൊ അപ്പൊ നികേഷ് നികേഷ് നട്ടല്ല എവിടെ എനിക്ക് നട്ടലുണ്ടാകണം എനിക്ക് ചോദ്യം ചെയ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് പോലീസ് കേക്ക് കേക്ക് ഷിസാജി ചേട്ടോ ഇതിനകത്ത് എന്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ പേരുകളുണ്ട് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചവരുടെ പേരുകള് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പുറത്തു വിടേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല അവരുടെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കട്ടെ അവരുടെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് അവർ പറയട്ടെ അവര് പറഞ്ഞ് പോലീസ് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കഴമ്പുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തട്ടെ ആ കണ്ടെത്തുന്ന ഘട്ടത്തിൽ പേര് പറയാം അതല്ലാതെ താങ്കൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ പേര് പറയാം അപ്പൊ കഴമ്പില്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ചർച്ച ഇല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക ഇടപാട് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതെല്ലാം കഴമ്പ് തന്നെയാണ് അതിനൊരു സംശയമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അത് വരട്ടെ അത് വരട്ടെ ഡോക്യുമെന്റ് ആയി വരട്ടെ ഞാൻ വരാം ഞാൻ താ ഞാൻ എവിടെയും പോകുന്നില്ല ശ്രീ സജി നന്ദ്യാട്ടോ താങ്കൾക്ക് എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആണ് ഞാൻ ഇനി ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ താങ്കളെ ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിക്കാതെ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചാൽ മതി ഞാൻ താങ്കളെ ചർച്ചയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും കേട്ടോ തീർച്ചയായും ഒരു കാര്യം ചെയ്യും താങ്കൾ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ യൂട്യൂബ് യൂട്യൂബ് എടുത്ത് പഠിക്കേ യൂട്യൂബ് എടുത്ത് പഠിക്കേ എന്നിട്ട് എന്
അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ ഏറ്റവും ചില പരിമിതികൾ ഞാൻ താങ്കളെ താങ്കള് താങ്കള് ആദ്യം തന്നെ സീരിയല് പോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ അതിന് സ്പെസിഫിക് ആയ ഒരു രൂപം ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് ഞാൻ താങ്കളോട് പറഞ്ഞത് ആ കാര്യത്തിൽ ഇനി അപ്പൊ താങ്കൾക്ക് സ്വാഭാവികമായും തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ കഴിയും നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിനല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൽ ഞങ്ങൾ ഒതുങ്ങി നിൽക്കണമല്ലോ എന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ താങ്കൾക്കൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നു താങ്കൾക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റിപ്പോർട്ട് ടി വി ഇതിനകം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഏതിലെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാവുമെന്ന് ആ ആ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു മണിക്കൂർ നേരം അനുഭവിച്ചത് രൂപമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ വെള്ളത്തിന്റെ നിറം എന്താണ് നികേഷ് വെള്ളമില്ലാതെ ലോകത്തെ മനുഷ്യർ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലാട്ട് നമ്മള് ഒരു ബോധത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് സംഗമേശ്വരൻ പ്രകാശ് ബാരെ സജീ നന്ദ്യാട്ട് ജോർജ് ജോസഫ് അഡ്വക്കറ്റ് പ്രകാശ് ബാരെ ക്ഷമിക്കണം പ്രകാശ് ബാരെ അഡ്വക്കറ്റ് പ്രിയദർശൻ തമ്പി എട്ടി സമയം സഹകരിച്ചതിന്